ήταν μια είδηση που ήρθε και έμενε στη δημοσιότητα μόνο για λίγες ώρες και όμως ήταν τόσο σημαντική που αν και το γεγονός συνέβη χθε, δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε. Μιλάμε για τα αεροδρόμια στο Χαλέπι της Συρίας που πριν από αρκετέ ημέρες είχε χτυπηθεί από Ισραηλινούς πυράβλους, είχε υποστεί ζημιές στον αεροδιάδρομό του, οι οποίες επιδιορθώθηκαν και το αεροδρόμιο τέθηκε και πάλι σε λειτουργία, μέχρι χθε τα ξημερώματα. Καθώς όπως μετέδωσε το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Δύσεων Σανά, οι Ισραηλινά μαχητικά ροσκάφη επιτέθηκαν και πάλι, εκτοξεύοντας εναντίον του αεροδρομίου τέσσερις πυράβλους, Προερχόμενα από τα δυτικά, δηλαδή από την πλευρά τη Μεσογείου, και προκαλώντα και πάλι υλικέ ζημιέ, χωρί ωστόσο να αναφερθούν θύματα. Αλλά το αεροδρόμιο σταμάτησε να λειτουργεί και πάλι. Πηγέ μάλιστα ανέφεραν ότι χτυπήθηκε μια Ιρανική αποθήκη όπλων, καθώ όπω είναι ήδη γνωστό, το Ιράν έχει μεγάλη παρουσία εντό τη Συρία, κάτι που έχει επιφέρει και όλα αυτά τα χτυπήματα, και ειδικά μάλιστα μιλώντα για το αεροδρόμιο στο Χαλέπι, είναι το τρίτο χτύπημα που δέχεται εντό 6 μηνών. Βλέπουμε λοιπόν το Ισραήλ να συνεχίζει χωρί σταματημό τι επιθέσει του σε Ιρανικού και φιλοϊρανικού στόχου που βρίσκονται στο έδαφο τη Συρία, στην προσπάθειά του να μειώσει τη δύναμή του στην περιοχή, οπότε θα μειωθεί και η απειλή του προ το Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά τα αδρόμια του Γαλέπη, μα θυμίζει το ολιμερή το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 